ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും നമ്മളടുത്ത് എക്സാമിന് നമ്മുടെ നീത്ത് എക്സാമിന് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും റെഡി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേഗം നോക്കി നോക്കാം നമ്മുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുമുള്ള നീറ്റ് പി വായിക്കും റെഡി ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ടു പ്ലാനറ്റ്സ് ഫ്രം ദ സൺ ആർ ടെൻ റേസ് ടു 13 meter and 10 raised to 12 meter respectively then the ratio of time period of planet is planet is namukku ariyam radius um time period um allega distance um nammude time period um thammulla relation namukku ariyam alle that is t square proportional to r cube aanu nammude kep plus third lo alle nammude kep plus third lo aanu nammude kep plus third lo prakaram namukku ariyam t square proportional to r cube aanu alle angane anengil ivide namukku endha edam t1 by t2 whole square is equal to t1 by t2 whole square is equal to r1 by r2 whole cube aanu alle angane anengil t1 by t2 is equal to r1 by r2 whole raise to 3 by 2 neldam alle r by 2 ne 3 by 2 neldam that is t1 by t2 is equal to t1 by t2 is equal to distance of two planet nu parayunnathu 10 raised to 13 divided by t2 is 10 raised to 12 aanu 10 raised to 12 aanu whole raised to 3 by 2 whole raised to 3 by 2 that is t1 by t2 is equal to 10 raised to 13 by 10 raised to 12 aanu le 10 raised to 13 by 10 raised to 12 nu parna endana 10 whole raised to 3 by 2 But 10 whole raised to 3 by 2 ne namak engane edam 10 root 10 edam alle 10 root 10 edam ready ready angane anengil t1 by t2 de ratio nu parayunnathu 10 root 10 the ratio of time period of planet nu parayunnathu 10 root 10 aanu ready appo clear aano അപ്പൊ ടി സ്ക്വയർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാ ഈ റിലേഷൻ ആലോചിച്ച് വെക്കുക പഠിച്ചു വെക്കുക റെഡി അപ്പൊ ടി സ്ക്വയർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ ക്യൂബ് ആണ് നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു സ്പിയേഴ്സ് ഓഫ് മാസ് സ്മോൾ എം ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ എം ആർ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ എയർ ആൻഡ് ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മീൻസ് എം എഫ് ഓക്കെ അപ്പൊ സ്മോൾ എം സ്മോൾ എമ്മും ക്യാപിറ്റൽ എമ്മും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു മീഡിയത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഇടയിലുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ആണ് ദ സ്പേസ് അറൗണ്ട് ദ മാസ് ഇസ് നൗ ഫിൽഡ് വിത്ത് എ ലിക്വിഡ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ത്രീ ദൻ ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് നൗ വിൽ ബി അതായത് മക്കളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നടുക്കുള്ള അതായത് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് മീഡിയത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്മോൾ എമ്മിനെയും ക്യാപിറ്റൽ എമ്മിനെയും നമ്മൾ ഓയിലിൽ ഇട്ടാലും എയറിൽ ഇട്ടാലും ഇനി പെട്രോളുള്ള മീഡിയത്തിൽ ഇട്ടാലും അവരുടെ ഇടയിലുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിന് യാതൊരു ഡിഫറൻസും വരില്ല ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ഇന്റർവെൻഡിങ് മീഡിയം ആണ് സോ അവരുടെ ഇടയിലുള്ള ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും എഫ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് of intermediate medium aanu ready okay angane anengil gravitational force nu parayunnathu independent of medium aanu nu manasilaaka aadyam air il irikkumbol avarude edilulla force f aanengil avar nammal edha medium il ittalum avarude edilulla force f thanne aayirikkum ready angane anengil nammude next question endana a body of weight 72 newton moves from the surface of earth at a height half of the radius of the earth then gravitational force exerted on it will be appo namak ariyam f at surface anengil gravitational force at surface anengil namak ariyam g capital m small m divided by r square aanu alle pin ee body ne engotta kondu povunnathu moves from surface of at surface of the earth at a height equal to half the radius of the earth appo എത്ര ഹൈറ്റിലൊക്കെ എഫ് ആർ ബൈ ടു അല്ലെ ആർ ബൈ ടു റേ ഭൂമിയുടെ റേഡിയസിന്റെ പകുതി ഹൈറ്റിലേക്ക് ഭൂമിയുടെ റേഡിയസിന്റെ പകുതി എത്രയാണോ വരുന്നത് ആ പകുതി ഹൈറ്റിലേക്ക് സർഫസിൽ നിന്നും കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് വരും ജി ക്യാപിറ്റൽ എം സ്മോൾ എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ പ്ലസ് ആർ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ വരും അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ വരിക ജി ക്യാപിറ്റൽ എം സ്മോൾ എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ 
2 ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടു ആർ പ്ലസ് ആർ ത്രീ ആർ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ലെ ത്രീ ആർ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ത്രീ ആർ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പൊ എന്ത് വരും ജി ക്യാപിറ്റൽ എം സ്മോൾ എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ നമുക്ക് ഇവിടെ എടുക്കാം ആർ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു നയൻ ബൈ ഫോർ അല്ലെ നയൻ ബൈ ഫോർ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഇത് റെസി നമ്മുടെ ഡിനോമിനേറ്ററിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് ഫോർ സോ ഫോർ ബൈ നയൻ ഇൻ ടു ജി ക്യാപിറ്റൽ എം സ്മോൾ എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇതെന്താണ് നമ്മുടെ എഫ് അറ്റ് സർഫസ് ആണ് സോ എഫ് അറ്റ് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരുന്നു സെവൻറ്റി ടു ആണ് സോ ഫോർ ബൈ നയൻ ഇൻ ടു എന്ത് വരും സെവൻറ്റി ടു അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടും എയ്റ്റ് എട്ട് നാല് മുപ്പത്തി രണ്ട് നീട്ടും സോ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ റെഡി അപ്പൊ ഇതേപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത് എക്സാമിന് ചോദിക്കുക അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയ